De pildă, exemplu de întrebare inteligentă, nu e așa că masa e femeie și patul e bărbat? Corelarea pe genuri? O masă, două mese, o femeie, două femei? Patul e neutru, că e un pat, două paturi, nu e un pat, doi pați. Se discută pe tema asta. E o deschidere. Dar se observații pe care copiii o fac foarte frecvent, la vârste foarte mici, și asta este o întrebare corelativă, care corelează informații laterale, care nu sunt prinse în mod normal, în context. Copilul și-a dezvoltat putere de observație și capacitatea de a corela informația dacă a primit informație complexă. Nu are informație complexă, e hrănit cu informație simplă, crește o simplist. Da, Irina. Dar dacă părintele, el nu poate să vadă corelația și consideră că asta e o întrebare tâmpită, adică cum mă întrebă așa ceva? Da. Dacă se întâmplă așa ceva și părintele nu vede corelația și îl trimite pe copil la plimbare pentru că... Bună ziua! Bună ziua! Luați, Luați câte un scaun și veniți. Veniți în preajă. Așa. Dacă se întâmplă așa, atunci bă, copilul e atât de descurajat încât prima reacție este să se adreseze copiilor. Adulții ies din joc. Deci adulții nu mai sunt interesanți. Caută din momentul acela prezența altor copii. Dacă ceilalți copii își bat joc de el, de exemplu, că pune astfel de întrebări, ajunge să se joace singur. Și numai că ajunge să se joace singur, ajunge să se scufunde în oniric, dar refuză la un moment dat contactul cu celălalt, devine un introvert. Nu mai comunică, nu mai interesează prea mult, își dezvoltă pasiuni acolo unde nu mai poate atinge nimeni. Și aici apare o etapă a doua a cimitirului social de abilități. Mare majoritatea copiilor care primesc astfel de frâne, nu numai că nu se dezvoltă în continuare, dar pot deveni asociat. Statisticile arată că jumătate dintre copiii supradotați, deja încă supradotați, inteligența lor e înaltă, sunt ceea ce se spune în bași de specialitate, gifted underground. Își ascund abilitățile. Deci ei își ascund abilitățile, nu și le mai pun în evidență. Pentru că au fost odată descurajați, au fost pedepsiți, când au pus întrebări deștepte, familia, prietenii, școala i-au admonestat, deci ești obraznic. Păi, gândiți-vă la un profesor care este întrebat de către un elev ceva la care profesor nu are răspuns. Dintr-o dată, profesorul se simte în situația de a fi pus într-o postură foarte jenantă față de ceilalți copii și reacționează la modul direct și brutal. Îl pedepsește pe copilul respectiv că a pus întrebări la care nu are răspuns. Asta este clar un mecanism social de descurajare perpetuă a copiilor care au abilități deosebite. Pentru că profesorii nu sunt pregătiți încă cum să lucreze copiii cu abilități înalte. Nu știu să o facă. Și dacă profesorii sunt mentor, dacă este un, într-adevăr un suflet și o inteligență cu o, o cultură deosebită și cu o deschidere extraordinară, atunci, da. Profesorul răspunde, copilul devine interesat, pasionat, dar vreau se întâmplă și la vârstele mici. Dacă părintele este interesat de ce spune copilul, dacă în clipa în care arată desenul pe care l-a făcut sau plastilina pe care a modelat-o, că îl avem pe Andrei aici, care e, care e un mare artist. Un mare artist în, nu în devenire, chiar devenit. El e acum capabil să, să fie un mare artist la o vârstă foarte mică. Copilul devine interesat de ceea ce face și atunci are dezvoltarea sincronă. Din punct de vedere intelectual, el poate evolua cu o viteză cu mult mai mare decât colegii de vârstă. Și nu e de mirare ca să vezi un copil, cum e Andrei, care are inteligență mult mai înaltă, are inteligența unui copil de... El are acum 9 ani, dar are inteligența unui copil de 14-15 ani. 
și capacitatea lui de performanță în domeniul artistic, eu zic că este matură la vârsta unui student la arte plastice, în momentul actual. Deci acolo și-a rezolvat abilitățile pentru că a fost încurajat. Părinții l-au încurajat de fiecare dată când l-au găsit că face ceva, l-au lăudat și i-au creat condiții și l-au făcut să-l bucure ceea ce face. Să se pasiune de ceea ce face. Și atunci copilul a crescut. Copilul crește. Copilul se dezvoltă. Se dezvoltă frumos. Dezvoltă abilități. Vedeți, noastră, e un echilibru foarte fin între părinte și copil. Din 100% din copiii care pornesc la drum cu abilități deosebite la vârsta de 3 ani, aproximativ 3-4% ajung la vârsta adolescenței să mai aibă abilități deosebite. Asta este consecința acestui mecanism de distrugere a abilităților pe care le creează, în general, familia necunoscătoare, societatea nerecunoscătoare a abilităților, școala ignorantă. Deci, în condițiile acestea, rămân cei care se luptă cu sistemul, indiferent de ce face sistemul, care nu vor să cedeze, care sunt convinși că iau un rost și un rol și că au o dorință foarte atât de mare de a atinge un scop al lor, care e al lor, încât nimic nu îi poate descuraja. Am avut și experiența lucrului cu astfel de copii, dar sunt foarte puțini. În general sunt foarte rari. În general, societatea reușește să le taie aripile. Și în loc să ajungă să fie niște zburători, abia reușesc să se tărască. Gândiți-vă la următorul aspect, Câți copii au premiul întâi în clasa întâia? Dintr-o clasă de 30. 80%. Câți copii mai au medii peste 9 în clasa 8 Dintr-o clasă. 2, 3, 5. Dar în clasa 12 Unu pe ce? Pe școală, poate? Pe sector? sau Deja devine o populație foarte rarefiată. Ce a făcut pe acești copii care prezentau un potențial deosebit în clasa 1 să ajungă niște mediocri în clasa 12 E clar că abilitățile lor, în loc să fi fost încurajate, au fost descurajate. E clar că sistemul social, familie, societate, prieteni, școală, le-a tăiat aripile. Problema mare acum în țările Commonwealth este de a găsi metodologiile cele mai eficiente de a recupera copiii pe care i-au frânat condițiile sociale, care le-au tăiat aripile factorii de frânare, pentru că 50% dintre copiii supradotați nu au succes social. Nici măcar în America. În țări ca România, procentajul este mult mai mare. În America se fac eforturi foarte mari și tot rămân 50% fără succes social. Pentru că deși școala face eforturi, nu face eforturi comunitatea, nu face eforturi familia. Și asta îi marchează. În condițiile astea, privind pur din perspectiva economică, țările, ca mă văd că au jumătate din potențialul lor intelectual pierdut. În loc să aibă oamenii foarte valoroși puși în locurile de mare răspundere bine antrenați, jumătate dispar din cauza reacției sociale. Și ei înțeleg foarte bine care e rolul persoanei inteligente puse în locul în care poate lua o decizie corectă și unde are nevoie de o expertiză foarte înaltă. Și dezvoltă. E o întreagă industrie de dezvoltare a abilităților, care a făcut ca aceste țări să aibă prosperitate economică, multe dintre ele să aibă fericire socială, să aibă condiții de mediu social mult mai bune, condiții de mediu natural mult mai bune. Deci, să micșoreze riscurile cotidiene, pentru că i-au prins și i-au implicat și i-au adus acolo unde pot să facă ceva deosebit. Vedeți? În condițiile acestea, 
În condițiile acestea e o risipă uriașă pe care o face un popor ca România care nu folosește abilitățile înalte ale tinerilor care s-au luptat cu sistemul ci mai degrabă le deschid porțile să emigreze, să plece în altă parte o risipă uriașă care e făcută de țări tot ca România care nu dezvoltă printr-un sistem adecvat abilitățile copiilor până la nivelul urmații de potențial. Ceea ce pe noi ne aruncă într-o mediocritate continuă, ne aruncă într-un spațiu valoric gri, fără culoare, ne aruncă în condițiile unui haos perpetu și unor lipsă de perspective care, din păcate, devin din ce în ce mai limpezi pentru toți. Ieșirea la liman de aici stă în această prețuire a abilităților, a inteligenței, a motivației, a hotărârii pe care o are cineva de a-și atinge un scop, a creativității. Din cauza aceasta, în toată lumea, în momentul actual, cu rare excepții, s-au pornit programe de Gisir Education. Putem spune că și în România suntem pe pragul de a porni, deoarece legea 17-2007 creează parte din condițiile necesare, nu toate. Eu lucrând la legea 17 în cadrul inițial, am constatat că în partea finală multe dintre programele Gisir Education nu mai există, nu mai există programul de accelerare care permite copilor cu dezvoltarea sincronă să stea în mediul lor intelectual, ei sunt încă forțați să stea între colegilor de vârstă, ceea ce le frânează dezvoltarea, nu să stea între colegilor de intelect superior. Nu există programul de enrichment care permite deschiderea de orizonturi. Mai sunt și alte inadvertențe, program, programul de aprofundare, programul de grupare pe abilități, dar sperăm cu timpul, insistând și lucrând, să introducem și aceste programe. Șansa României, de fapt, stă în dezvoltarea abilităților, pentru că nu ne avem altă avere. Dacă stăm și ne gândim un pic, ce mai ne-a rămas nouă ca avere nouă românilor? Mai avem agricultură? Mai avem industrie? Mai exportăm ceva? Din ce o să trăim? Care resurse naturale, în momentul actual, nu sunt preluate de alții? Apele mai sunt ale noastre? Pământurile mai sunt ale noastre? Cine a rămas? De fapt, inteligența. Răspunsul corect. Dacă o formăm și o dezvoltăm, putem să ajungem o națiune prosperă. Dar, asta presupune eforturi coordonate din partea părinților la început. Din cauza aceasta punem acest curs de parenting. Părinții trebuie să fie conștienți și primii care acționează în dezvoltarea abilităților copilor.